ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ মোহাম্মদ আলিউল্লাহ ভাই দুবাই থেকে জানতে চেয়েছেন যে ইয়াজুজ মাজুজ কারা প্রকৃত পক্ষে এই বিষয়গুলি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনে ভালো জানেন তবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের একাধিক সহিহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত যে ইয়াজুজ মাজুজ পৃথক কোন সম্প্রদায় নয় বরং তারা আদম আলাইহিস সালামের বংশধর আদমের সন্তান যা সহিহ বুখারীর 4741 নম্বর হাদিস এবং সহিহ মুসলিমের 222 নম্বর হাদিস মিসকাতুল মাসাবি 5541 নম্বর হাদিসে পাবেন মানুষের ঈমান পরীক্ষা করার জন্য এদের সৃষ্টি করা হয়েছে তারা পৃথিবীতে কখনো কখন ও কিভাবে আগমন করেছে এই বিষয়ে বিদ্বানদের মাঝে মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয় তবে তারা অবশ্যই আদম সন্তান ছিল এবং হযরত নূহ আলাইহিস সালামের পরে পৃথিবীতে তাদের আগমন ঘটেছিল যা ফতহুল বারির 13 তম খন্ডের 131 পৃষ্ঠায় বিস্তারিত আলোচনা এসেছে ইয়াজুজ মাজুজ অধ্যায়ে বর্তমানে জুলকারনাইন নির্মিত প্রাচীর দ্বারা তারা আবিষ্কৃত আছে সূরা কাহফ মহাগ্রন্থ আল কোরআন 18 নম্বর সূরা সূরা কাহফের 94 থেকে 98 নম্বরের আয়াতের তাফসীরে বিস্তারিত এসেছে এই দুই জাতির বেরিয়ে আসাটা কিয়ামতের 10 টি বড় আলামতের একটি যা সহিহ বুখারীর 3346 নম্বর হাদিস সহিহ মুসলিম এবং সহিহ সুনা এবং মিশকাতের 5342 জামিয়াত তিরমিজির 2183 সুনান আবু দাউদের 4311 নম্বর হাদিস দ্বারা প্রমাণিত কিয়ামতের প্রাককালে তাদেরকে তাদের বংশধররা আল্লাহর হুকুমে প্রাচীর ভেঙে বেরিয়ে আসবে যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের একাধিক হাদিস দ্বারা প্রমাণিত তবে তারা তাদের সামনে যা পাবে সব খেয়ে ফেলবে তাদের সাথে কেউ লড়াই করতে সাহস পাবে না তারা বহু লোককে হত্যা করবে সমুদ্রের পানি পান করে শেষ করবে এক সময় বাইতুল মুকাদ্দাসে এক পাহাড়ে ওঠে তারা হুংকার দিয়ে বলবে দুনিয়াতে যারা ছিল সব শেষ করেছি এখন আসমানে যারা আছে তাদের শেষ করব এই বলে তার আকাশে তীর ছুটতে থাকবে আল্লাহ তাআলা তাদের তীর রক্ত মাখিয়ে ফেরত পাঠাবেন এক সময় ঈসা আলাইহিস সালাম তাদের জন্য বদদোয়া করবেন তাতে তারা সবাই একযোগে মারা পড়বে ও লাশ সমূহ পচে দুর্গন্ধ তৈরি হবে আল্লাহ আকবার আল্লাহ তখন সুকুন পাঠাবেন তারা লাশগুলিকে নাহবাল নামক স্থানে নিক্ষেপ করবে মুসলমানেরা তাদের তীর ধনুকগুলি 7 বছর ধরে জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করবে আল্লাহ আকবার যা সুনানে তিরমিজি 2240 নম্বর হাদিস মিসকাতুল মাসাবির 5475 নম্বর হাদিস দ্বারা প্রমাণিত সুতরাং ইয়াজুজ মাজুজের পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা এবং উৎপত্তি এবং তার সংখ্যা কত এগুলি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনে ভালো জানেন তবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের একাধিক সহিহ হাদিস দ্বারা আমরা যে বর্ণনা পেয়েছি আমরা সেটার উপর ঈমান রাখব এবং সেই অবস্থায় থাকবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনই এদের সম্পর্কে ভালো জানেন এবং তার সংখ্যা কত আছে বা আরো কত বছর তারা থাকবে অপেক্ষমান তাদের প্রাচীর কখন খুলে দেওয়া হবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনই ভালো জানেন আল্লাহ আলাম আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ